சாப்டர் டுவெல் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் டென் எடுத்துக்காட்டு பன்னிரெண்டு புள்ளி பத்துக்கான தீர்வு வெரிஃபை த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் போலவே இதுலேயும் ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ணோம் அங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் பார்த்தோம் இங்கே வந்து இன்ட்டு லெவன் மட்டு பெருக்கல் செயலி பதினொன்று அதாவது மடலோ மல்டிப்ளிகேஷன் லெவன்ங்கிறத நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து செட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஏங்கிறது ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் அதாவது இது செட் ஆஃப் ரிமைண்டர்ஸ்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது அதாவது லெவனால் டிவைட் பண்ணும்போது வர ரிமைண்டர் என்னென்ன அதாவது பதினொன்னால் வைக்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய மீதிகள் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இருக்கலாம் பதினொன்று வந்தால் மறுபடியும் ஜீரோ வந்துடும் அதுலேருந்து அதுக்கு பேர் தான் எச்சர் தொகுதிகளின் கணம் மீ ரிமைண்ட்ரு அப்படிங்கிறது தான் எச்சம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரிமைண்டரில் ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது உட்கணம் எடுத்துக்கிறாங்க அதுதான் அந்த ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் அந்த செட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏ இந்த ஏங்கிற செட்டில் உள்ள ஒவ்வொன்றுமே வந்து ரிமைண்டராக வரக்கூடியது எதால் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ லெவனால் டிவைட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ரிமைண்டர்ஸ் தான் இந்த நம்பர்ஸு இந்த செட்டு வந்து இந்த இன்ட்டு லெவன் அப்படிங்கிற அந்த செயலியின் கீழே வந்து இந்த ஐந்து பண்புகளையும் நிறைவு செய்யுமான்னு சொல்லி நம்ம சரிபார்க்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எலமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் டேபிள் போய்க்கலாம் அதனால் கிவன் என்ன ஏங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் இங்கே எல்லாமே என்ன பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க செம்மில் ப்ளஸ் பண்ணி வர்றதில் ஃபைவ் டேபிள் போக பாக்கி எழுதணும் இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர்றதில் லெவன் டேபிள் போக பாக்கி எழுதணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது ப்ளஸ் இது மல்டிப்ளிகேஷன் அதனால் இங்கே ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம முடிச்சலாம் ஏன்னா அவங்களே செட்டு கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டின்லேயே இருக்குது ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நைன்னு அதனால் நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ டேபிள் இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த சம்மை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் செக் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதில் அடுத்து இந்த எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் அதே போல் காலத்துலேயும் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை போன சமில் ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணோம் ரிமைண்டரு ஃபைவ் ஆல் வெயிட் பண்ண போகிறோம் ரிமைண்டர் போட்டோம் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி வர ரிமைண்டர் போட போகிறோம் இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் அடுத்தது ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ அடுத்தது ஒன் இன்ட்டு ஃபோரு ஃபோரு ஒன் இன்ட்டு ஃபைவு ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு நைனு நைனு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து நைன் தான் அடுத்து த்ரீ ஃபோர் ஸா டுவெல் இதில் இருந்தால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் நம்ம த்ரீ ஃபோர் ஸா டுவெல் டுவெலில் லெவன் போயிட்டா பேலன்ஸ் எவ்வளோது ஒன் அதை ஒன்று போட்டால் போதுமானது அடுத்தது த்ரீ ஃபைவ் ஸார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனில் லெவன் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் வந்து ஃபோரு அதே போல் த்ரீ நைன் ஸார் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவனில் டுவெண்ட்டி டூ போயிட்டுனா லெவன்னா ஒரு லெவன் மைனஸ் பண்ணதில் டூ லெவன் ஸார் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ டுவெண்ட்டி செவனில் டுவெண்ட்டி டூ போயிட்டுனா பேலன்ஸு ஃபைவு இல்லைனா அந்த வரிசையில் என்ன வரலையோ அதை எடுத்து கூட போட்டுக்கலாம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் அடுத்து ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்னா லெவன் போயிட்னா பேலன்ஸ் ஒன் அடுத்தது ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனில் லெவன் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் ஃபைவ் அடுத்தது ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் லெவன் போயிட்னா ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸில் தேர்ட்டி த்ரீ போயிட்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோது த்ரீ அப்போ அந்த த்ரீ மட்டும் போட்டால் போதுமானது அடுத்தது ஃபோர்த் ரோ ஃபோர்த் ரோவில் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன்னா ஃபோரு ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டினா எவ்வளோது நைனு ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ வரும்னா ஒன்று ஃபார்ட்டி ஃபோர் போ பேலன்ஸ் ஒன்று அடுத்தது லாஸ்ட் ரோ லாஸ்ட் ரோவில் நைன் ஒன் சார் நைனு நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன்னா ஃபைவ் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா த்ரீ இல்லை இந்த காலத்தில் எது வரலையோ அதை கூட எடுத்து போட்டால் கூட கரெக்டாக வரும் இந்த லாஸ்ட் ரோ மட்டும் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் போய் பேலன்ஸ் ஒன்று நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன்னா செவன்ட்டி செவன் போக பேலன்ஸு ஃபோர் இப்போ இப்படி தான் அந்த டேபிளை நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் எந்த ரோவுலையுமே வந்து நம்பர் திரும்ப வராது ஒரு ரோவுக்கு எல்லா இந்த ஃபைவ் என்ட்ரிஸும் வந்துடும் அதே போல் காலத்துலேயும் வந்துடும் இதுதான் அந்த டேபிள் இந்த டேபிளில் எதுவும் புதிய நம்பர் இல்லை அதனால் என்ன ட்ரூ எல்லாமே இந்த ஏங்கிற செட்டில் உள்ளது
சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது முதன்மை மலைவட்டத்துக்கு இரண்டு பக்கம் உள்ள உறுப்புகள் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால சமச்சீர் இருக்கிறதுனால பரிமாற்ற பண்பு உண்மை சேர்ப்பு விதிங்கிறது இது பெருக்கல் எப்போதும் சேர்ப்பு விதி உட்பட எழுதலாம் இல்லை மூணு எலமெண்ட் எடுத்து செக் பண்ணியும் போடலாம் அடுத்து சமணி பண்புங்கிறது பெருக்கலுக்கு ஒன்று அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றோட ஆரம்பிக்கிற நிறை நிரல்கள் ஒரே மாதிரி இருக்குது பார்த்தோம்னா அதனால் ஒன்றுங்கிறது ஐடென்டி எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதிர்மறை பண்பு ஒவ்வொரு ரோலையும் ஒரு ஒரு ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு அந்த பக்கத்தில் உள்ளது இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதுதான் அந்த ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப ஈஸியான சம்மன் ஆல் த என்ட்ரிஸ் இந்த டேபிள் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ அதாவது அந்த டேபிளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எதில் இருக்குது ஏங்கிற அந்த செட்டில் இருக்கிற யாருக்கு வேறு எதுவும் இல்லை அதனால் ஏற்கனவே நம்ம வந்து க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன சொல்லுவோம் எனி டூ எலமெண்ட்டு ஏ கமா பி பிளாங்ஸ் டூ ஏனா அதற்கு அந்த ஆப்ரேஷன் உட்படுத்துகிறோம் அப்படி ஸ்டாருங்க ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தினாலும் வரக்கூடிய ரிசல்ட்டும் அதே வந்துச்சுனா தான் க்ளோசர் அதனால் வரக்கூடிய ரிசல்ட் தான் அந்த பிளாக் கலரில் உள்ள இடத்துல உள்ளது அப்போ எல்லாமே அது இந்த ஏங்கிற செட்டில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால என்ன சொல்லலாம் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரூ தெற்கல் அட்டவணையில் உறுப்புகள் யாவும் ஏயின் உறுப்புகள் அப்படிங்கிறதுனால என்ன சொல்லிடலாம் அடைவு பண்பு உண்மை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் அதை வேறு எப்படி சொல்லலாம் பெருக்கல் அட்டவணையில் உள்ள எல்லா வெற்றிடங்களும் ஏயின் சரியாக ஒரு உறுப்பு மூலமாக நிரப்பப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் அதனால் இதை நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை எழுதிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இரண்டாவது பண்பு பரிமாற்று பண்பு கமுட்டேட்டிவ் அக்சியம் கமுட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோம் அந்த இதுக்கு பேர் மெயின் டயக்னால் லீடிங் டயக்னால் அப்படின்னு பேர் இந்த டிகிடிங் டயக்னால் அதாவது முதன்மை மூளை விட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுக்கு ரெண்டு பக்கமும் உள்ள உறுப்புகள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் நைன் அப்படின்னு இருக்குது அதே போல் இந்த பக்கம் பார்த்தா நைன் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த பக்கம் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஃபைவ் ஒன் இதுவும் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் இருக்குது அதே போல் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ முதன்மை மூல விட்டத்திற்கு இரு மு புறங்களிலும் உள்ள உறுப்புகள் சமச்சீராக உள்ளது அதில் அட்டவணையில் உள்ள உறுப்புகள் யாவும் முதன்மை மூல விட்டத்திற்கு எப்படி இருக்குது இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிற எல்லாமே மெயின் டயக்னலுக்கு சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது இதை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணாலும் அதே மா மேட்ரிக்ஸ் தான் வருது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால பரிமாற்ற பண்பு உண்மை இதை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணாலும் அதே தான் கிடைக்கும் அப்போ ஏ ஸ்டார் பி அப்படிங்கிறது பி ஸ்டார் ஏக்கு ஈக்குவல் அதாவது ஆல் த என்ட்ரிஸ் ஆர் சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூன்னு சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபைவ் எடுத்துக்கோம் இந்த ஃபைவை இப்போ ஃபைவோட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ தூரம் சொல்லலாம் ஃபைவ் ஸ்டார் த்ரீங்கிறது எவ்வளோதுன்னா ஃபைவ் கிராஸ் லெவன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னா ஃபோர் அதே போல் த்ரீ எடுத்துக்கோம் த்ரீ இன் இன்ட்டு அந்த மாடலோ லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா த்ரீ ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனில் லெவன் போயிட்டுனா ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஸ்டார் த்ரீயும் த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸ்டாருங்கிறது இந்த கிராஸ் லெவன்ங்கிற ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறத எழுதிட்டோம்னா அந்த கம்பட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூங்கிறது நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இதனால் அடுத்தது தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் த்ரீ எலமெண்ட் எடுத்து செக் பண்ணி நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூன்னு சொல்லலாம் அல்லது என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ ஈஸ் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனோடய மட்டு பெருக்கள் எப்போதும் சேர்ப்பு பண்பு உடையாது அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ லெவன் ஈஸ் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு கூட நம்ம இதை செக் பண்ணி சொல்லலாம் இது நம்ம இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துருக்கோம் அது மாதிரியும் போடலாம் இப்படி போட்டாலே போதுமானது அதனால் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அடுத்தது ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது சமணி பண்பு எந்த நம்பர் வந்து சமணி பண்பாக நிறைவு செய்யும் அதாவது சமணி உறுப்பாக எது செயல்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றுங்கிறது பார்த்தோம்னா ஒன்று தலைமையிலான நிறை நிரல்கள் இப்போ இந்த நிரல் பார்த்தோம்னா ஒன்றோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே தான் வருது அதே போல் இந்த ரோவை பார்த்தோம்னா எந்த நம்பரையும் அந்த ஒன்றோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குது அதே நம்பர் தான் திரும்ப வருது அதனால் ஒன்று ரோ அண்
அப்படிங்கிறது இந்த எலமண்ட் ஒன்று தலைமையிலான நிறைநிரல்கள் ஒரே மாதிரி உள்ளன அதனால் ஒன்று பிளாங்ஸ் டு ஏ என்பது சமணி உறுப்பு அதனால் இதுதான் வந்து ஏயின் சமணி உறுப்பு இந்த செட்டுக்கு அதனால் சமணி பண்மை நிறைவு செய்யுது அதாவது இந்த என்ட்ரிஸ் ஆஃப் ரோ காலம் ஸ்டார்டிங் வித்து ஒன் ஆர் ஐரண்டிக்கல் ஒன்று தலைமையில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ரோ காலம்லாம் எப்படி இருக்குது ஐரண்டிக்கலாக இருக்கிறதுனால ஒன்றுங்கிறது ஐரண்டி எலமெண்ட் ஆஃப் த செட்டு அதனால் ஐரண்டி ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இதுதான் ஃபோர்த்து இது அடுத்தது ஃபிஃப்த்து ஒன் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன பண்ணுறோம் எந்த ரோவை எடுத்தாலும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு ஒன்று இருக்குது ஒன்றுங்கிறது ஐரண்டி எலமெண்ட் நமக்கு தெரியும் அதனால் ஒன்று எந்த நம்பரை எந்த நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐரண்டி எலமெண்ட் வருதோ அதுக்கு அது இன்வர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதனால் எல்லா ரோவ்லையும் இருக்குது எல்லா காலத்துலேயும் ஒரு ஒரு ஒன்று தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஈச் ரோ அண்டு காலம் கண்டைன் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஒன் ஒவ்வொரு நிறையும் நிரலும் சரியாக ஒரு சமணி உருப்பாக்கிய ஒன்றுங்கிற எலமெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம என்னென்னு சொல்லிடலாம் இது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஈச் ரோ அண்ட் காலம் கண்டைன் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஐரண்டி எலமெண்ட் எல்லா ரோவ்லையும் காலத்துலேயும் பார்த்தோம்னா சரியாக ஒரு ஐரண்டி எலமெண்ட் இருக்குது பார்த்தோம்னா தெரியுது ஒவ்வொரு ரோவ்லையும் பார்த்தாலும் சரி ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் பார்த்தாலும் ஒரே ஒரு ஐரண்டி எலமெண்ட் அதாவது ஒன்றுங்கிறது ஐரண்டி எலமெண்ட்னு சொல்லிட்டோம் அது எல்லா ரோவ்லையும் இருக்குது எல்லா காலத்துலேயும் இருக்குது அதனால் எந்த ரோவில் இருக்கோ அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போது இந்த வட்டமிடப்பட்ட பகுதி பார்த்தோம்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது ஒன்று அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்று த்ரீக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபோரு ஃபோருக்கு என்ன அப்படின்னா த்ரீ இந்த பக்கத்தில் உள்ள நம்பருக்கு அந்த பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் வந்து இன்வர்ஸ் எலமெண்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாத்துக்குமே இன்வர்ஸ் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறதுனால அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் எல்லா ரோவ்லையும் ஒன்று இருக்குது எல்லா காலத்துலேயும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் நமக்கு ஈச் ரோ அண்ட் காலம் கண்டைன் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஒன் ஒவ்வொரு நிறை நிலையிலும் சரியாக ஒரு சமணி உறுப்பு ஒன்று உள்ளதால் எதிர்மறை பண்பு உண்மை அதாவது இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது ட்ரூ ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நம்ம எதிர்மறை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறதும் மிகவும் நல்லது அப்படி சொல்லிட்டோம்னாலும் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே எதிர்மறை இருக்குது அப்படி ட்ரூன்னு சொல்லலாம் இப்போ ரெண்டில் ரெண்டுமே ஈஸியானது தான் ரெண்டில் ஒன்று சொன்னாலே போதுமானது அதாவது எல்லாத்துலேயும் ரோவ்லையும் எல்லா காலத்துலேயும் ஒன்று இருக்குது அதனால் எதிர்மறை கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கு மாற்று தான் இது இப்போ ஒன்றுங்கிறதுக்கு என்ன எதிர்மறை அப்படின்னா ஒன்று இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஈஸ் ஒன் த்ரீக்கு என்ன எதிர்மறை ஒன்றுக்கு நேரம் இந்த பக்கம் என்ன த்ரீ இருக்குது அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்குது அப்போ த்ரீக்கு எதிர்மறை ஃபோரு அதே போல் ஃபோருக்கு என்ன இந்த இருக்குது ஒன்று ஃபோருக்கு த்ரீ அடுத்தது ஃபைவுக்கு ஃபைவ் நேரம் எங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த ஒன்று அதுக்கு நேரம் அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது நைன் அப்போ ஃபைவுக்கு நைனுங்கிறது இன்வர்ஸு நைனுக்கு அதே போல் ஃபைவ் ஒன்றுக்கு ஒன்று த்ரீக்கு ஃபோர் ஃபோருக்கு த்ரீ ஃபைவ்க்கு நைன் நைனுக்கு ஃபைவ் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளக்கூடியது அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எழுதுகிறோம் ரெண்டில் ஒன்றுமே போ ஒன்றுமே போதுமானது ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் இன்வர்ஸ் இருக்குது த்ரீக்கு ஃபோரு ஃபோருக்கு த்ரீ அப்புறம் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அதுக்கு நைன் வேறு என்ன இருக்குது நைன் இருக்குது அதுக்கு ஃபைவ்ங்கிறது இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஈச் எலமெண்ட் ஹேஸ் இன்வர்ஸ் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் இன்வர்ஸ் இருக்குது அது யூனிக்காக இருக்குது அதனால் இது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது மாதிரி பண்பு உண்மை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதாக இந்த சம்மு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம்மு கம்பேர் டு த டுவெல் பாயிண்ட் நைனையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி படிங்க கம்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமானது அதில் ப்ளஸ்ஸு இதில் மல்டிப்ளிகேஷன் அதனாவது அதில் வேறு செட் இருந்துச்சு இதில் வேறு செட் இருக்குது ஐரண்டி எலமெண்டு அதே போல் கம்யூனிட்டி ஆக்சிஜம் எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்குது அதனால் ரெண்டு சமயமும் சேர்த்து பார்க்குறது மிகவும் நல்லது அப்போ தான் குழப்பம் இல்லாமல் எழுதலாம் ரெண்டு சமயமே புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச